the process of breakthrough. Vasipo, apa anda tahu? மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்திற்கு ஒளியாய் இருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார் பிரியமானர்களே இந்த வசனத்திலே பல கோணத்திலே பேசலாம் ஆனா ஆண்டவர் என்னோடு ஒரே ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என் ஜனங்கள் விடுதலைக்குள்ளே அடைய வேண்டும் என்றால் விடுதலையை பூரணமாய் அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் விடுதலையை பூரணமாய் சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்றால் அதுக்கு ஒரு வழிமுறை இருக்கு மை பீப்புள் நீட் என்ஜாய் பிரேக் த்ரூ விச் மை சன் ஜீசஸ் யாருக்கு விடுதலை வேணாமா சோ இதுதான் இந்த வசனத்திலே அடங்கியிருக்கு சரியா மூன்று காரியத்தை இந்த வசனத்திலே நான் பார்க்கிறேன் நாலு காரி கூட பார்க்கலாம் ஆனா மூணு காரி முதலாக ஒரு வெளிப்பாட்டை நான் பார்க்கிறேன் ரெபலேஷன்ஸ் இரண்டாவதாக அந்த வெளிப்பாட்டின் மூலமாக பெறுகிற ஆசிர்வாதம் ரிசார்ட் அதோடைய விளைவுகளை பத்து மூன்றாவதாக அந்த விளைவுக்குள்ளே நான் கடந்து போக வேண்டும் என்றால் அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்று அந்த விளைவுக்குள்ளே நான் கடந்து போக வேண்டும் என்றால் என்னுடைய செய்கையை அது வலியுறுத்தது ரெஸ்பாண்ட் விளங்கா உங்களுக்கு இந்த மூன்று கோணத்தில் இந்த வசனத்தை நான் பிரிக்க போகிறேன் முடியுமா முடியுமா முடியலன்னு பரவாயில்ல சொல்லிடுங்க ஓகே நம்ம என்ன செய்வோம்னா மறுபடியும் இந்த வசனத்தை வாசித்து நான் என்ன செய்ய ஒன்றொன்றாக நான் போக போகிறேன் மறுபடியும் இயேசு ஜனங்களை மறுபடியும் இயேசு தேன் ஜீசஸ் Again spoke to them. Then என்று சொல்லும் போது அப்படி என்றால் மறுபடியும் என்று சொல்லும் போது ஏற்கனவே பேசிவிட்டார் என்ன பேசினார் ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொல்றாரு நானே ஜீவ தண்ணீர் என்று சொன்னார் யாவருக்கா ஏழாம் அதிகாரத்தில் ஒருவன் தாகமாக இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பான கண்ணை கடவுது என்று ஏழாம் அதிகாரத்தில் சொன்னார் இருக்கா மறுபடியும் சொன்னார் அப்படி என்றால் மறுபடியும் ஒரு வெளிப்பாட்டை இங்கே கொண்டு வரார் உதாரணமாக உங்களுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய மனத்திலே ஒரு ஒரு வரைபடத்தை நான் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் இந்த ஆண்டவர் ஆ இயேசு கிறிஸ்து மலை மலையின் ஏறி இரண்டு மூன்று சீசர்கள் முன்பாக மறுமாக்கப்பட்டார் என்று வேதத்தை சொல்லப்படுது அந்த ஒரு காட்சியை தான் யோவான் புஸ்தகத்திலே நான் பார்க்கிறேன் த புக் ஆஃப் ஜான் தட் காட் இஸ் ஆக்சுவலி ட்ரான்ஸ்வீகரிங் சாஃப் அண்ட் அன்வேலிங் த ரெவலேஷன் ஹூ இஸ் அப்ப இந்த யோவான் புஸ்தகத்தை என்ன பார்க்கிறேன் என்றால் உச்ச மலையின் உச்ச கட்டத்திலே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து தன்னை பூரணமாய் இசவ ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கிறார் எப்படி ஆறாம் அதிகாரத்தில் தன்னை என்ன வலியுறுத்த நானே ஜீவ அப்பம் என்று சொன்னார் அதை சொல்லும் போது எதை மையமாய் காண்பிக்கிறார் என்றால் வனாந்தரத்திலே ஆண்டவர் எந்த மன்னாவை அவர்களுக்கு கொண்டு வந்ததே காட்சியை காண்பிக்கிறார் விளங்க உங்களுக்கு எத்தனை விளங்குது அந்த மன்னாவை சாப்பிட்டவர்கள் மறித்து போனார்கள் ஆனா நான் ஜீவ அப்பமா இருக்கிறேன் என்னை சாப்பிடுறவர்கள் உயிரோடு இருப்பார் என்று யோவான் ஆறாம் அதிகாரத்தில் இதை பத்தி பேசுறாரு பாத்தீங்களா எங்க கொண்டு போறாரு அப்படி யாத்திரை ஏழாம் அதிகாரத்திலே நானே ஜீவ தண்ணீர் என்று சொல்றாரு ஒருவன் தாகமா இருக்கிறான் ஏழாம் அதிகாரி எதை மையமாய் காண்பிக்கிற என்றால் வனாந்தரத்திலே அவர்களுக்கு கற்கள் மூலமாக ஆண்ட தண்ணீர் கொண்டு வந்தார் ஞாபகம் இருக்கு அவங்களுக்கு எத்தனை ஞாபகம் இருக்கு ஏழாம் அதிகாரத்தில் யோவான் ஏழாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கிறது யாத்ரா புஸ்தகத்திலே ஆண்டு கொண்டு போறார் எப்படி அவர் கற்கள் மூலமாக அந்த தண்ணீர் அவரே அந்த கற்கள் அவரே அந்த தண்ணீர் இருக்காரு ஏழாம் அதிகாரத்திலே காண்பிக்கிறார் ஆனால் எட்டாம் அதிகாரத்திலே வினோதமான ஒரு காட்சியை வனாந்திரத்தில் நடக்கிற அந்த காட்சியை தான் இப்ப காண்பிக்கிறார் ஓகே இது வித்தியாசமான ஒரு செய்தியா இருக்கும் போது நீங்கள் இதை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் விடுதலை பெறுகிற ஒரு காட்சிக்குள்ள நிலையிலே அடைய மாட்டீங்க பக்கத்தோடு பார்த்து சொல்லுங்க உன்னுடைய கவனத்தை சரியாக திருப்பிக் கொள்ளு அங்கு இங்கு பார்க்காத சரியா ஓகே இப்ப விளங்குது அவங்களுக்கு ஆறாம் அதிகாரத்தில் என்ன பார்த்தோம் மன்னாவாய் பார்த்தோம் அவரை ஜீவாப்போம் ஏதே வனாந்திரத்திலே பார்த்தோம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே அவர் ஜீவ தண்ணீராக வந்தார் வனாந்திரத்திலே கற்கள் மூலமாக தண்ணீர் வந்தார் எட்டாம் அதிகாரத்திலே நானே உலகத்தின் ஒளியா இருக்க என்று சொல்லும் போது அது வனாந்திரத்தினுடைய காட்சியை அவர் காண்பிக்கிறார் அதை அப்புறமேல பார்ப்போம் சரியா தேன் என்ற வார்த்தையை பார்க்கும் போது என்ன சொன்ன மறுபடியும் அவர் சொல்லுகிற காரியம் தேன் 
அப்படி என்றால் என்ன பார்க்கிறோம் என்றால் தேன் அ ப்ரோக்ரெசிவ் ரெவலேஷன்ஸ் எதிர்ப்பு பார்க்குறீங்க ப்ரோக்ரெசிவ் ரெவலேஷன் என்றால் படிப்படியாக ஒரு வெளிப்பாட்டு யோவான் புஸ்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் வருது படிப்படியாக வெளிப்பாட்டை கொடுக்கிறது அந்த வெளிப்பாட்டின் மூலமாக என்ன செய்யறாரு தன்னை யார் என்று பூரணமாய் காண்பிக்கிறார் அப்போ முத உண்மையை நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்றால் வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே நீங்கள் நகராவிட்டால் வளராவிட்டால் விடுதலையை நீங்கள் சுகந்திரிக்க முடியாது விடுதலையை அனுபவிக்க முடியாது யூ கேனா பொசஸ் பிரேக் த்ரூ அண்ட் யூ கேனா என்ஜாய் பிரேக் த்ரூ அண்ட் கேனா வாக் இன் பிரேக் த்ரூ ஹலோ எதிர விளங்குறா சொல்லுது அதை தான் வனாந்தத்தில் செய்தார் பிரிய அவர்களை விடுதலை கொடுத்த பிறகு அவர்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி வனாந்தத்தில் போகும் போது வனாந்தரத்தில் தன்னை யார் என்று அவர்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் காண்பிக்க ஆரம்பித்தார் தன்னை மண்ணாவாக காண்பித்தார் ஜீவ அப்பாமாய் காண்பித்தார் தன் கற்கள் மூலமாய் தண்ணீர் கொண்டு வரும் அவரே ஜீவ தண்ணீராக இருக்க காண்பித்தார் அவரே தாகத்தை தீர்க்கிறவராக இருந்தார் அந்த வெளிப்பாட்டை அவர்கள் பெறாத நாள் அவர்கள் விடுதலைக்குள்ளே போக முடியாமல் ஆகிவிட்டது because they never comprehend the revelations they never enjoy breakthroughs in their life oru vela neengal deva pillaigala irukkalam pala aandugala viswasiya irukkalam aana neengal velippaattukulle valara vittar velippaare pera vittar neengal vidudalai vaalkai vaala mudiyadu tholviyana vaalkai dhaan vaalvigal idra velangana solludhu you will live in a different life சரி எந்த அமைப்பில் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் சற்று இந்த எட்டாம் அதிகாரத்து வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ரீயை பரிசீலர்களும் கொண்டு வரார்கள் யாரிடத்திலே ஒரு ஸ்ரீயை கொண்டு வரார்கள் அவர் செய்த விபச்சார பாவத்தை குறித்து இயேசோடு பேச துவங்கினார்கள் ஞாபகம் இருக்க உங்களுக்கு இயேசு என்ன செஞ்சார் எவன் ஒருவன் பாவம் செய்தால் முதலாக எவன் ஒருவன் பாவம் செய்யாவிட்டால் முதலாக அந்த கல்லை எரிங்கள் சொன்னார் அதை வேறு சொல்லு முதியோர் இருந்து சிறியோர் வரைக்கும் சொல்லப்படுகிறது எல்லாம் ஓடிட்டாங்க தரையில் எழுதி கொண்டே சொல்லிட்டு தரையில் எழுதுறார் அதன் பிறகு அந்த ஸ்ரீயை பார்த்து என்ன சொல்றாரு நான் உன்னை நாய் விசாரிப்பதில்லை இனி பாவம் செய்யாது என்று சொல்ல பிறகு அதன் பிறகு தான் பனிரெண்டாம் வசனத்தை என்ன சொல்றார்னா நானே உலகத்தின் ஒளியா இருக்கிறேன் அப்படி என்றால் இயேசுடைய உள்ளத்திலே ஒரு கலக்கம் இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் இசவில் ஜனங்களுடைய சூழ்நிலையை வர்ணிக்கிறார் நீர் விடு அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாய் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து உன்னை விடுதலையாக்கி விடுதலையின் மகனாய் நான் மாற்றிவிட்டேன் விடுதலையை சுதந்திரிக்கிறாய் மாற்றிவிட்டேன் ஆனால் நீங்கள் இன்னும் விடுதலைக்குள்ளே வாழவில்லையே என்ற ஒரு வரத்தத்தோடு தான் இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் விளங்கு உங்களுக்கு இரண்டாவது இந்த வார்த்தை எங்கு சொல்லப்பட்டது என்றால் நீங்க தேவாலயத்துக்குள்ள போகும்போது இந்த கார்ட்ஸ் ஆஃப் ஜென்ட்ரால் சொல்ல புறஜாதிகள் சந்திக்கிற இடம் அவர்களுக்கு கொடுக்க ஒரு இடம் இன்னும் இந்த கார்ட்ஸ் ஆஃப் உமன்ஸ் ஸ்ரீ ஆனவர்கள் சந்திக்கிற ஒரு இடம் ஸ்ரீ அவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திலே தான் அவர்களுக்கு அந்த அந்த வழிகள் உருவாக்கப்படும் அந்த இடத்திலே தான் இது சொல்லப்படுகிறது அந்த இடத்திலே தான் அந்த ஸ்ரீயை கொண்டு வர்றார்கள் எத்தனை விளங்குது உங்களுக்கு ஹலோ வேதத்தை வாசிக்கும் போது அந்த அமைப்புகளை நீங்க வாசிச்சீங்களா அமைப்பை விளங்கி கொண்டீங்களா வேத பகுதி உங்களுக்கு சுலபமாய் வியாக்கியதான பட ஆரம்பிக்கலாம் அங்குதான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர்களோட பேசுறார் தேன் ஜீசஸ் ஸ்போக் டு தேம் யார் இடத்துல பேசினார் அந்த ஸ்ரீயோட இல்லை அந்த யூதர்களோடு சொல்றார் நானே உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன் விளங்கு அவங்களுக்கு மூன்றாவதாக எந்த அமைப்பில் இந்த வார்த்தை சொல்லப்பட்டது என்றால் கூடார பண்டிகை அவர்கள் கொண்டாடும் ஒரு நாட்கள் சொல்லுவாங்க அப்படி என்றால் வனாந்தரத்திலே ஆண்டவர் அவர்கள் எவ்விதமாய் கண்மணி போல் அவர்களை கொண்டு வந்து எப்படி வழி நடத்தினார் மன்னாவை அதை தட்டி பார்த்தீங்க ஆறாம் அதிகாரத்திலே மன்னாவை பத்தி பேசுறாரு ஏழாம் அதிகாரத்திலே தண்ணீரை பத்தி பேசுற வனாந்திரத்திலே பற்றி தண்ணி ஆனால் எட்டாம் அதிகாரத்திலே நானே உலகத்தின் ஒளி என்று சொல்லும் போது நீங்க அந்த நாட்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூடார் பண்டிகையிலே பெரிய பெரிய முன்னூறா வச்சிருப்பாங்க கேண்டல் ஸ்டிக் ஆலயத்தில் அப்படியே ஜொலிச்சுக்கும் 
நீங்க கொஞ்சம் மேலே வெளிகாப்டர் எடுத்து தூரமாக பார்த்தீங்கன்னா எரிசலம் இருந்து அந்த பிரகாச ஒளி ஆனது எல்லா இடத்திலும் வீசப்படுகிற ஒரு காட்சி இட் ஸ்ப்ரெட் ஓவர் என்டையர் உங்களுக்கு தெரியுமா ஜெருசலம் இஸ் அ சென்டர் ஆஃப் த வேர்ல்ட் எதிரமே தெரியும் ஜியோகிராஃபிக்கலி அப்ப இயேசு என்ன சொல்றா நானே உலகத்தின் ஒளி எப்படி எரிசலமே அந்த தேவாலயத்தில் அந்த ஒளியானது பிரகாசிக்கிறதோ எப்படி வெளியே போய் சில பேர் ஆராய்ச்சியாளருக்கு சொல்றாங்க என்ன செய்யும் அப்படியே பிரகாசிக்கிற மாதிரி அந்த ஒரு காட்சியை தான் சொல்கிறார் மூன்றாவதாக நான்காவதாக இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போது யாத்ராம் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் இருபத்தொன்னு வாசிங்க இப்ப நான் இதை பத்தி பேசுறேன் ரவலேஷன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் புளிப்பிடப்பட்ட யாதொன்றையும் நீங்கள் புசிக்க வேண்டாம் உங்கள் பதிமூணாம் அதிகாரமா அவர்கள் அவர்கள் சுக்கோத்தில் இருந்து பிரயாணப்பட்டு வனாந்தரத்தின் ஓரமாய் ஏதோ மிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் அவர்கள் இரவும் பகலும் வழி நடக்கக்கூடும் படிக்கு கர்த்தர் பகலில் அவர்களை வழி நடத்த மேக ஸ்தம்பத்திலும் இரவில் அவர்களுக்கு வெளிச்சம் காட்ட அக்கினி ஸ்தம்பத்திலும் அவர்களுக்கு முன் சென்றார் என்ன பார்க்கிறோம் நானே உலகத்தின் ஒளி என்று சொல்லும் போது இந்த கூடார பண்டிகையை நீங்கள் கொண்டாடும் போது இந்த முன்னூறாவ வெளிச்சத்தை நீ பிரகாசிக்கும் போது நீங்கள் எதை ஞாபகப்படுத்துறீங்க சரித்திரத்துடைய சம்பவம் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வருகிறேன் சரித்திரத்துடைய சம்பவத்திலே நான் தான் அந்த மேக ஸ்தம்பம் நான் தான் அந்த அக்னி ஸ்தம்பம் இந்த அக்னி ஸ்தம்பமாக மேக ஸ்தம்பமாக உங்களை எப்படி நடத்தினோனோ அதே தேவன் நான் தான் என்று அங்கே சொல்றார் விளங்க உங்களுக்கு நான்கு கோணத்திலே பார்த்தோம் அமைப்புகள் நான்கு கோணத்தில் என்ன பார்த்தோம் வெளிப்பாட்டை பார்த்தோம் என்ன சொல்றா நானே அந்த அக்கடி ஸ்தம்பம் தாரே உங்களுடைய வனாந்தரத்தில் நாற்பது ஆண்டுகளாக அக்கடி ஸ்தம்பமாய் நடத்தின தேவன் நான் மேக ஸ்தம்பமாய் நடத்தின தேவன் நான் அது அங்கு நிழலாய் பார்த்தீங்க இப்ப நிஜமாய் பார்க்கிறீங்க இந்த நாளிலே நீங்க கொண்டாடுகிற இந்த நிகழ்ச்சி யார் தருமா நான் தான் இங்க ஆமீன் சொல்ல வேண்டிய இடம் இங்க ஆரவாரம் பண்ற இட வேண்டிய இடம் ஏனென்றால் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சொல்லும் போது உள்ளம் துதிக்க வேண்டும் இப்ப உள்ளம் குதிக்க வேண்டும் பிரியமார்களே ஏனென்றால் மரியால் வந்து எல்சபடி சந்திக்கும் போது என்ன நடந்துச்சு யோவான் ஸ்தான் வயிற்றுல இருக்கும் துள்ளி நான் என்று சொல்லும் போது அந்த நாமத்தை சொல்லும் போது அந்த நாமத்தை பறைசாட்டும் போது உங்களுக்குள்ளே ஒரு துள்ளுதல் வர வேண்டும் இட் டசன் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ தென் சம்திங் ராங் வித் யூர் லைஃப் அப்ப ஏசு அதுதான் சொல்றாரு நான் கவனமாக கேளுங்க இங்கே இன்னும் கவனமாக கேட்க வேண்டும் இது வரைக்கும் கவனமாக கேட்டு இன்னும் ஆழமாக கவனமாக கேளுங்க பக்கத்தில் உள்ள ஆளை சொல்லுங்க தூங்கிடாதீங்க சொல்லுங்க கவனமாக கேளுங்க இஜிப்து தேசத்திலே அடிமையாக இருந்தார்கள் அடிமையிலிருந்து எடுத்து எங்கு கொண்டு போகிறார் காணான் தேசம் இருக்கா தார்ட்டி ஏரியஸ் பிகாம் தியர் ஃபியூச்சர் ஏரியஸ் எதிர்பார்த்து பார்க்குறீங்க ஃபார்ட்டினா விளங்க உங்களுக்கு ஃபார்ட்டினா விளங்கலையா ஃபார்ட்டி தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க பாதிப்பு பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருந்தவர்கள் காணாந்த தேசத்தை எதிர்காலத்தை அடைய போகிறார்கள் அப்படி என்றால் இயேசு என்ன சொல்றாரு நான் உங்களை விடுதலையாக்கு மட்டுமல்ல பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டியா மட்டுமல்ல அந்த ரத்தத்தை கதவை பூசி உங்களை விடுதலை கொடுக்கிற மட்டுமல்ல அந்த விடுதலை நடத்தி உங்களை என்ன செய்ய வெற்றிகரமான நிலைக்கு கொண்டு போக போறேன் எந்த இடம் காணான் தேசம் அதுதான் இந்த இடம் போக வேண்டும் என்றால் மேக ஸ்தம்பம் அக்கடி சங்கம் தேவை ஏன் மேக ஸ்தம்பம் அக்கடி சம்பவம் என்ன செய்து அவர்களை அந்த விடுதலையின் எடுத்துக்குள்ளே போக வைக்கிறது அதுதான் ஜனங்களே 
உங்களை வனாந்தரத்திலே இஜிப் தேசத்திலே உங்களை விடுதலையாக்கினேன் பஸ்காவின் ஆட்டுக்குட்டியா வந்தேன் ரத்தமாய் சிந்தப்பட்டேன் பலியாய் சிந்தப்பட்டு ஆட்டுக்குட்டி ரத்தத்தினால் நீங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டு இருளின் கிரியிலே அடிமை திறந்து விடுதலையாக்கப்பட்டு உங்களை வனாந்தரத்திலே மேக ஸ்தம்பமா அக்னி ஸ்தம்பமா ஏன் நடத்தினேன் என்றால் நீங்கள் விடுதலையின் தேசத்துக்குள்ளே கடந்து போய் விடுதலையை சம்பாதிச்சு விடுதலையை அனுபவித்து விடுதலையின் ஜனங்களாய் மற்றவனுக்கு காட்சியளிக்கும்படி நான் கொண்டு போனேன் That's the revelations. Where are you going? Where are you going? Where are you going? So a place of slavery becomes a place of a soldier. At the end of the day, they are going to be a soldier. They are going to be a soldier. இஜிப் தேசத்திலே அவர்கள் அடிமையா இருந்தார்கள் ஆனா வனாந்தரத்தில் அவர்களை கொண்டு போகும் போது அந்த யாத்திரையிலே அவருக்கு காணாம் தேசத்தை நுழையும் போது அவர்கள் ஒரு யுத்த புருஷராய் நுழைய வேண்டும் அதனால தான் நீ பாத்தீங்கன்னா யோசுவா ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே எரிக்கோவை சந்திக்கும் முன்பாக கீழ்கா என்ற இடத்திலே யாரு யோசுவாவுக்கு ராணுவத்துடைய தளபதியை சந்தித்தார் பிஃபோர் யூ என் டு த வோ before you enter the battle so adhe than inga varnikkaral appo aandu enna solra na un adime thanathilendu vidudhalai aakki vitten yen marubadi adimeyile vaalugira why you living still living in bondages appo iniki nama eduthu aandu enna solla varundal unnai adime thanathile na vidudhalai aakki vetriyinudi nilayile kondu veithu vitten sugandhari nilayile kondu vandu vitten jayathai kaanbigirathai nilayile kondu vandren vetriye vidudhalai aakkumadi vetriye sugandhari வெளிப்பாட்டில்லை அடிமைக்காரனாய் மாற்றிவிடும் இனி கிறிஸ்துவ ஜீவியத்தில் இன்னும் அடிமைக்காரர்களாய் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் பிரியமார்களே ஆனா அந்த அடிமை காரத்திலிருந்து ஆண்டு விடுதலை ஆக்கிவிட்டார் ஆனா இன்னும் அடிமை அடிமை தான் தேடுகிறோம் வனாந்தரத்தில் என்ன செய்தார்கள் மறுபடி இஜிப்த் தேசத்தை நாடு போனார்கள் அடிமையிலே மறுபடி போக விரும்பினார்கள் ஏன் தெரியுமா அந்த மேக ஸ்தம்பத்தை அக்கடி ஸ்தம்பத்தை அவர் பின்பற்றவில்லை அந்த மேக சமத்தில் அக்கடி சமத்தில் இருக்கும் ஒரு நபரை அவர் காணவில்லை அதனால் தான் மறுபடி அடிமை தடத்திலே போகிறார் இவ் யர் லைவ் இஸ் கோயிங் பேக் டு பாண்டிஜஸ் தட் ஷோஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் கம்ப்ரிய ரவலேஷன் ஆஃப் ஹூ ஜீசஸ் இஸ் அதே தான் இங்க ஆண்டு சொல்றது தட்ஸ் ரிமைண்டர் சேஸ் இருளின் இருந்த ஜனங்கள் வெளிச்சத்தின் ஜனங்களாய் நான் உங்களை மாற்றிவிட்டேன் ஏன் இன்னும் இருளில் இருக்கிறீர்கள் ஏன் இருளினால் ஆட்கள் ஆட்கொள்ளப்பட்டு இருக்கிறீர்கள் இவ் யூ ஆர் ஸ்டில் லிவிங் இன் பாண்டிஜஸ் தட் ஷோஸ் யூ ஆர் நாட் ஃபாலோவிங் த கிளவுட் அண்ட் த ஃபயர் சோ கேள்வி If you still live in bondages, that means you are not in churning with the fire and the cloud. Where are you going? 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 What do you say? What do you say? I want to set you, I already set you free from the bondage. And now I am leading you to become a battalion. உன்னை ராணுவனாய் மாற்ற விரும்புகிறேன் அந்த ராணுவனாய் நீ போய் என்ன செய்யணும் உன்னுடைய சுகந்திரத்தை சுகந்து கொள்ளும் பாண்டேஜ் இஸ் பேட் பேட்டல் இஸ் குட் அடிமை தடம் அது உங்களுக்கு பாதிப்பு உண்டாக்குது ஆனால் யுத்தமானது அது ஒரு உங்களுடைய சுதந்திரம் எத்தனை பேர் யுத்தத்தை சுதந்திரமாக பார்க்குறீங்க பார்க்கறது இல்லை That's why you are not able to apprehend the prophetic promise. 
எத்தனை விலங்கு தான் சொல்லுது அப்ப மேக ஸ்தம்பமா அக்கிடி ஸ்தம்பமாக அவர்களை உருவாக்க மனாந்திரத்திலே அவர்கள் பழக்க வைக்கிறார் என்னதுக்கு பழக்க வைக்கிறார் யுத்தத்துக்காக பழக்க வைக்கிறார் எதற்காக ஒரு யுத்த புருஷனாய் மாறி அக்கிடி ஸ்தம்பமா மேக ஸ்தம்பமா அவர்களுக்கு முன்பாய் போய் அந்த காணா தேசத்தை சுதந்திரிக்கும்படி You are not designed to be bondage, but you are designed for battalion. You are not designed to be a god, but you are designed to be a god. You are designed to be a god. If you are designed to be a god, you are designed to be a god. If you are talking about this country, you are talking about the truth. 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 you can still be the same ningal apdi da irukalam sugandharikkavillai anadha solla naane ulagathin oliya irukiren endha meghasthambama akristhambamaga ulai nadathi vidudalaikkulle kondu poi nilai naati vidudalain desamaga மற்றவருக்கு அறிவிக்கும்படி நானே அக்கினி ஸ்தம்பமா மேக ஸ்தம்பமா உங்களுக்கு முன்பாய் நடந்து போனது உங்களுக்கு ஞாபகம் இல்ல அதுதான் நான் தான் ஐ ஏம் தைட் ஆஃப் தோல் கேள்வி நீங்கள் அடிமைத்தனத்துடைய கிறிஸ்தவர்களாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றால் அப்படி என்ற ரட்சனையுடைய பூரணமான வெளிப்பாட்டும் ரட்சனையுடைய அனுபவிக்கவில்லை என்ற ஒரு அடையாளத்தை காண்பிக்கிறது அக்கிடி ஸ்தம்பமும் மேக ஸ்தம்பத்தை நீங்கள் பின்பற்றி இருந்தீங்களா நீங்கள் விடுதலையின் சுதந்திர வாளியாய் மாறிவிடுவீங்க அதுதான் இங்க ஆண்டு சொல்றாரு நானே உலகத்து ஒளியா இருக்கிறப்பா முதலாக உங்களுக்காக ஒளியாய் வந்தேன் அது பிறகு உலகத்துக்கு ஒளியா இருக்கிறேன் உங்களை மனாந்தரத்திலே நடத்துற அந்த அக்கிரி மேகம் ஒளியாகி இருந்த அந்த மேகம் அக்கிரி நான் தான் ஏன் விடுதலை கொலை நடத்துற தேவன் நான் விடுதலையின் தேவன் நான் He is emphasizing about the revelations. He is saying that he is not the same. What is he saying? Egypt is a place of deliverance. A place of deliverance. He is a place of deliverance. He is a place of deliverance. அதன் மீதமாக உனக்கு உனக்கும் எனக்கு விடுதலை உண்டாக்கப்பட்டது ஆனா வனாதரத்தில் அக்கடி ஸ்தம்பமா மேக ஸ்தம்பமா ஏன் நடத்தினார் என்றால் கேனன் இஸ் அ பிளேஸ் ஆஃப் நாட் டெலிவரன்ஸ் டொமினியன்ஸ் ஆழ்கை செய்கிற இடம் அப்ப ஆண்டு என்ன சொல்றனா நான் உங்களுக்கு அக்கடி ஸ்தம்பமா மேக ஸ்தம்பமா இருந்து விடுதலை நடத்தி விட்டு உங்களை அக்கடி ஸ்தம்ப மேக ஸ்தம்பமாய் நடத்தும் போது எதற்காய் நடத்துகிறேன் என்றால் உங்களை ஆழ்கை துவத்துக்குள்ளே நீங்கள் ஆழ்கை செய்கிறவராய் இருக்கும்படி அந்த காணா தேசத்தை கொண்டு போறேன் இஃப் யூ நாட் லிவிங் அ டொமேனியன் லைஃப் ஸ்டால் தென் யூ ஹேவ் நாட் ஃபாலோ த கிளவுட் அந்த ஃபயர் நீங்கள் ஆழ்கை செய்கிறவராய் செயல்படாவிட்டால் நடக்காவிட்டால் அப்படி என்றால் அக்கிடி ஸ்தம்பத்தை மேக ஸ்தம்பத்தை நீங்கள் பின்பற்றவில்லை நான் கவனமாக கேளுங்கள் இந்த விபச்சாரி செய்த ஸ்ரீயை அவர்கள் கொண்டு வந்தார் யார் கொண்டு வந்தார்கள் ஹூ பிராடிம் வாசிப்பும் மறுபடி <laughs> they are teachers and leaders yare kondu vandargal vachara seidavare 
அவர்கள் தான் அவளை விபச்சாரத்தில் இருந்து விடுதலை கொடுக்கிறவர்களாக மாற வேண்டும் ஆனா அவர்கள் குற்ற சாத்தது என்றார்கள் Come on leaders, you might be a teacher, your leader. If you cannot lead others into breakthrough and you are picking on their weakness, then you are not really a teacher of breakthrough. Mother Talibargal, he and our other guys are talking about it. Then... அவர்கிட்ட என்ன சொல்கிறா டே மத தலைவர்களே மேக ஸ்தம்பமா அக்னி ஸ்தம்பமா உங்களை நடத்தும் போது நீங்கள் தலைவர்களா இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அந்த மேக ஸ்தம்பத்தை பின்பற்றும் போது விடுதலைக்குள்ளே நீங்கள் சுதந்திரிப்பீர்கள் விடுதலைக்குள்ளே சுதந்திரிக்கும் போது நீ மற்றவர்களை விடுதலைக்குள்ளே நடத்திருவீர்கள் ஆனா நீங்களோ விடுதலையை அனுபவிக்காமல் மத சம்பந்தவராய் மாறிவிட்டீர்கள் மற்றவர்களை குறை கண்டுபிடிக்கிறவராய் மாற்றுவீர்கள் மற்றவர்களை குற்றச்சாட்டுவராய் மாறிவிட்டீர்கள் திஸ் வாஸ் டே Let me say something in the the statement. If you are a leader that has not enjoyed and comprehend breakthrough, you become religious fanatic. Tamil is not the same. You are 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 the same. மதம் பிரச்சனையை கொண்டு வர தலைவர்களாக மாறிவிடுவீர்கள் திங்க் லீடர் தலைவர்களை யோசிங்க திங்க் இஸ் நாட் அந்த விபச்சாரம் செய்த ஸ்ரீயே அல்ல அவர்களை தான் ஆண்டவர் பார்க்கிறார் எதிர விளங்கு தான் சொல்லுது சோ முதல் உண்மையை பார்த்தோம் வெளிப்பாட்டை பார்த்தோம் ரபலேஷன்ஸ் அவர் மேக ஸ்தம்பமா அக்னி ஸ்தம்பமா நீ அறிந்து கொண்டிருந்தார் அந்த வெளிப்பாட்டை பெற்றுக் கொண்டிருந்தார் ஆனால் தான் வேதம் சொல்லுது பிரியமா ஒரு சில வசனங்களை பார்ப்போம் பார்க்கலாமா பழைய பாடலே சங்கீதம் இருபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்தை வாசிப்போம் கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் ரச்சிப்புமானவர் யாருக்கு பயப்படுவேன் கர்த்தர் என் ஜீவனின் பலனானவர் யாருக்கு அஞ்சுவேன் என்ன வளர்க்குது மறுபடியும் கொஞ்சம் மெதுவா வாசிமா கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் ரச்சிப்புமானவர் கர்த்தர் என் வெளிச்சம் மை லைட் அடுத்து என் ரச்சிப்புமானவர் என் ரச்சிப்புமானவர் யாருக்கு பயப்படுவேன் யாருக்கு நான் பயப்படுவேன் கர்த்தர் என் போதும் If you are living in fear, then you are not comprehending the revelation of light. Thavid is saying, why are you saying this? He is saying, 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 தேவன் உன்னுடைய வெளிச்சமாக நீ வெளிப்பாடாய் பெறாவிட்டால் பயம் உடை சூழ்ந்து ஆண்டு உன்னுடைய வாழ்க்கையை அழித்து விடும். மறுபடியும் அதை வாசனத்தை வாசிப்போம் கர்த்தர் என் வெளிச்சமும் என் ரச்சிப்புமானவர் யாருக்கு பயப்படுவேன் யாருக்கு நான் பயப்படுவேன் அப்படி என்றா என்ன சொல்றாரு அவனுக்கு வருகிற எல்லா சவால்களும் எதிர்ப்புகளும் எல்லா விதமான இருளின் தாக்குதல் வரும்போது அவன் சொல்றான் யாருக்கு நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏந்திரமா கர்த்தர் என்னுடைய வெளிச்சமா இருக்கிறார் கேள்வி கர்த்தர் உங்களுடைய வெளிச்சமா இருக்கிறாரா is the god lies is your light abadi indra bayathukku edam irukka koorade bayam unukkulle seil pattu kondirundal kathir velichamai nee kaanavillai velipaadai nee peravillai velipaadai sugandhirkavillai velipaadai utkollavillai veranga ungalku na solludhe hello innoru vasaratha paakalama nambe mudiyuma ஏசைய நாற்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் வாசிப்போம் நீர் குருடருடைய கண்களை திறக்கவும் கட்டுண்டவர்களை காவலில் இருந்தும் இருளில் இருக்கிறவர்களை சிறைச்சாலையில் இருந்தும் விடுவிக்கவும் இருளில் இருக்கிறவர்கள் 
சிறைச்சாலையிலிருந்து விடுவிக்கவும் இருள் என்ன செய்து சிறைச்சாலைக்குள்ளே கொண்டு போகும் எதிர்பார்க்கிறீங்க நீங்கள் இன்னும் சிறைச்சாலைகளோட வாழ்க்கை அப்படி என்றால் மன்னிக்க முடியவில்லை பிறனை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை குற்ற மனப்பான்மை தாழ்மை மனப்பான்மை பலவிதமான அடையாளத்தினோடு கோளாறுக்குள்ளே நடக்கிறீங்க அது உங்களை சிறையிருப்பாய் மாற்றிவிடும் தட் வில் பிரிங் யூ இன் டுசன்ஸ் அது ஆங்கிலத்தில் வாசிப்போம் Light to nature, 42.6. That's it. You can tell me about it. I'm not sure. That's the word that I want. He is the light of nations. That's why he says, 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 ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நாற்பத்தி ஒன்பது நீ வாசிச்சிருக்கேன் நினைக்கிறேம்மா ஓகே இல்லையா தமிழ் என்னா நாற்பத்தி ஒன்பது ஆறு வாசிப்போம் ஏசியா புஸ்தகம் யாக்கோபின் கோத்திரங்களை எழுப்பவும் இஸ்ரவேலில் காக்கப்பட்டவர்களை திருப்பவும் நீர் எனக்கு தாசனா இருப்பது அற்ப அற்ப காரியமாய் இருக்கிறது நீர் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் என்னுடைய ரச்சிப்பாய் இருக்கும்படி உண்மை ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைப்பேன் என்கிறார் உண்மை ஜாதிக்கு ஒளியாய் வைப்பேன் யார் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஈசவ தேசம் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாய் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வெளிப்பாட்டு உத்தரவாதத்தை கொண்டு போகும் சரி இன்னொரு வசனத்தை வாசிப்போம் மெத்தியூ நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஏசியா தீர்க்க தரிசியினால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது வாசிமா அது முதல் இயேசு மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜா வசனம் இருளில் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் இருள் இருக்கும் ஜனங்கள் பெரிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள் அந்த வெளிச்சம் யாரு இயேசு கிறிஸ்து அதான் இயேசையா ஒன்பதாம் அதிகாரத்திலே சொல்லப்பட்ட திருக்கசம் நிறைவேறியது என்று சொல்றாரு அப்ப இயேசு என்ன சொல்றார் நானே அந்த ஒளியா இருக்கிறப்பா நானே அக்கடி ஸ்தம்பமா மேக ஸ்தம்பமா உங்களை விடுதலைக்குள்ளே நடத்தும்படி இருளி நீக்கும்படி அங்கு செயல்பட்டேன் நிழலாய் செயல்பட்டேன் உங்களை நடத்தினேன் விடுதலையின் பிள்ளையாக மாற்றும்படி தேசத்துக்கு ஒளியாக மாற்றும்படி செயலாற்றும்படி செய்தேன் ஆனால் நீங்கள் அதிலே சுகந்திரிக்காதபடி அது வாழாதபடி இருக்கும் போது இப்ப நிஜமாக உங்களுக்குள் மத்தியில் வந்து நானே உலகத்தின் ஒளியா இருக்கிறேன் நானே இருளி நீ ஒரு தேவனா இருக்கிறேன் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிப்போம் தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறார் அவரில் தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறார் என்ன சொல்லப்படுது தேவன் ஒளியாய் இருக்கிறார் இந்த வார்த்தையை கிரேக்க பதத்தில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி என்றால் ஹி ஸ்டில் எக்ஸிஸ் அப்படி என்றால் தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக வெளிச்சமாக இருக்கிறார் அப்படி என்றால் அவர் வெளிச்சமானது அகன்றப்படவில்லை எப்பொழுதும் அங்கே இருக்கிறது இட் மீன் அப்ப அவர் வெளிச்சமா இருக்கிறார் என்றால் மேக ஸ்தம்பமா இருக்கிறார் என்றால் அவரை நாம் பின்தொடர்ந்து போகும் போது விடுதலைக்குள்ளே நாம் கடந்து போகலாம் விடுதலையை சுதந்திரித்துக் கொள்ளலாம் தீர்க்கசனங்களை சுதந்திரித்துக் கொள்ளலாம் வாக்குறுதிகளை சுதந்திரித்து விடுதலையின் ஜனங்களாய் மாறிவிடலாம் அதே தான் இங்கு வலியுறுத்துறார் எதிர விலங்கு நான் சொல்லுது பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க இந்த வெளிப்பாட்டு உனக்குள்ளே எரிஞ்சா இந்த வெளிப்பாட்டை உரையாடலாய் மாற்றிவிடு என்ன சொன்ன இந்த வெளிப்பாட்டை உரையாடலாய் மாற்றிவிடு கிளியரா இருக்காது உங்களுக்கு 
முதல் உண்மை பார்த்துட்டோம் இரண்டாவது உண்மை பார்க்கலாமா இந்த வெளிப்பாட்டை நீங்களும் நானும் பெறும்போது இந்த விளை வெளிப்பாட்டுக்குள்ளே நாம் நிலைநாட்டப்பட போது இந்த வெளிப்பாட்டிலிருந்து நாம் நகராத போது அங்கு வருகிற விளைவுகளை ஆண்ட சொல்றாரு யோவன் எட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசந்த வாசிப்போம் மறுபடியும் நேசு ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார் முத உண்மை இருளில் நடக்க மாட்டான் எதிர்வாத பார்க்குறீங்க உறுதியாக நமக்கு ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் உறுதியாய் தீர்க்கசனமாய் நம்ம உரைக்கிறார் அப்படி என்றால் நீ இருளில் நடக்க மாட்டாய் இது உண்மை தானே அப்படின்னா என்னது நிச்சயமாக உறுதியாக நம்பிக்கை தக்கதாக நீ இருளில் நடக்க மாட்டாய் இதுதான் உண்மை என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை இருளில் நடக்க ஆரம்பித்தோம் என்றால் தேவன் சொன்னது போய் ஏன் இருளி நடக்கிறோம் என்றால் முத உண்மையை பார்க்கவில்லை வெளிப்பாட்டை பார்க்கவில்லை வெளிப்பாட்டை சுதந்திரிக்கவில்லை வெளிப்பாடை வெளிப்பாட்டை நாம் ஜீர்ணிக்கவில்லை வெளிப்பாட்டுகளை நாம் நிலைநாட்டப்படவில்லை அதனால் தான் நம்ம என்னது விளைவுகள் என்ன ரிசர்வ் வரவில்லை என்னது இருள் என்று சொல்லும் போது எதை சொல்கிறார் வாட் இஸ் டாக்டர்ஸ் அறியாமை அறியாமை நான் விளங்குது உங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு அறியாமை நான் விளங்குது ஹலோ அறியாமை என்ன விளங்குச்சா வாட் இஸ் அறியாமை என்ன ஒன்றும் தெரியல புலப்படலை ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அறியாமை என்ன செய்திருப்பா அறியாமை நம்மை அழித்து விடும் ஏனென்றால் தேவனை சொன்னார் என் ஜனங்கள் சத்தியத்தை அறியாதபடி சங்காரம் அடைந்தார்கள் அப்படிதான் சொன்னாரு அதே ஏசியா ஏசியா புஸ்தகத்தில் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சொல்றாரு என்னுடைய ஜனங்கள் சத்தியத்தை அறியாதபடி சிறையிருப்புக்குள்ளே போனார்கள் அப்படி மறுபடியும் இஜிப்துக்குள்ளே போகிற காரணம் என்ன தெரியுமா என்னது அறியாமை மறுபடியும் அழிந்து அழிவின் பாதையிலே போகிறோம் என்றால் ஏன் தெரியுமா அறியாமை அப்ப ஆண்டு சொல்றாரு உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அறியாமை செயல்பட முடியாது அறியாமை உன்னை தாக்க முடியாது அறியாமை உன்னை சூழ்ந்து கொள்ள முடியாது என்று வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் எத்தனை பேர் அறியாமையில் எங்க நடக்கிறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய காரியங்களை பரிசோதனை பண்ணி பார்கள் அதோடைய விளைவுகளை எப்படி பார்க்கல தருமா அறியாமையினால் தான் இக்னரன்ஸ் காஸ் many damages and devastation in your life unde vaarkile anega paadipugal alivigal ilappugal vedanaigal undaakapatta edhanal therama ariyame appo aanda so un ariyame taakadu pa solraru vera enna irul endu solumbodhu enna paavam அப்படி இருந்தா பாவம் உன்னை சூழ முடியாது பாவம் உன்னை நெருக்க முடியாது பாவத்திலிருந்து நீ தப்பி வாழ முடியும் ஏனென்றால் நல்ல யோசித்து பாருங்க மேக ஸ்தம்பம் அக்னி ஸ்தம்பம் மேகம் எதுக்காக இருக்காது விளங்க உங்களுக்கு கேடகம் ஏன் கேடகம் வனாந்தத்து நடந்து பாத்தீங்க உச்ச வெயில் வெயிலே செத்து பெறுவானுங்க ஸ்கான்ச் பண்ணிடும் அப்படியே மேகஸ்தம்பம் எதுக்காக மூடப்படுகின்றால் ஒரு கேடகமாய் மூடிக்கொண்டு அதை நம்மை தாக்காதபடி அறியாமை நம்மை என்னது சூழ்ந்து கொள்ளாதபடி அறியாமை நம்மை சூறையாடாதபடி இக்னரன் வாஸ் கான்சியூ அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாவம் உன்னை நசுக்கிவிடும் உன்னை அடித்துவிடும் அதை தான் இங்க வர்ணிக்கிறாரு ஆனால் அதுல இருந்து நீ தப்பி வாழலாம் வேற அறியாம இருள் என்ன மூடன் 
நீதி மொழி புஸ்தகம் சொல்லுது மூடன் இருளி நடப்பான் தெரியுமா உங்களுக்கு ஃபூல்ஸ் ஒல் வாக் இன் டார்க்னஸ் ஏன் மூடன் தெரியுமா ஞானம் இல்லை அப்படி நான் ஞானம் ஏற்ற இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை ஞானம் உள்ள வாழ்க்கையா நான் மாற்றிவிடுவேன் என்று சொல்றாரு அப்படி என்ன ஞானம் இல்லாத ஜீவியம் உனக்கு வராது இருள் உன்னை சூழாது ஒரு இருள் உன்னை நோக்காது யூ வில் நெவர் பி ஃபுல்லிஷ் புத்தி உள்ள ஸ்ரீ புத்தி இல்லாத ஸ்ரீ எந்த நிலையில் இருக்கீங்க வேதம் சொல்லுது கடைசி நாட்கள் இல்லை இருள் என்று சொல்லும் போது எதுக்கு உப்பா இருக்கு சாத்தான் will not walk in darkness apdi indal irul onnai thoda mudiyad irulin kiriye onnai thoda valime illai it has no power to touch you idha vaakuru yadavar yovan 1 ram adhigaram 5th avasaram vaasippom adile oru vaakuru solapadu paarenga அந்த ஒளி இருளிலே பிரகாசிக்கிறது இருளானது அதை பற்றி கொள்ளவில்லை அப்படின்னா இருளானது அதை பற்றி கொள்ள முயற்சி பட்டது முயற்சி பட்டது அது முயற்சியில தோல்வி அடையுது காம்பிரிஹன்ஸ் ஓவர் கம் முயற்சி பண்ணுது இருள் ஆனா வெளிச்சம் தான் செய்ய வேண்டும் அப்படி என்று ஆண்ட சொல்றாரு வேர்ல்ட் நாட் வாக் இன் டாக்டர்ஸ் அப்படி இருந்தா தோல்வி உன்னை சூழ்ந்து கொள்ளாது தோல்வியானது உன்னை மேற்கொள்ளாது உன்னை ஜெயத்துக்குள்ளை தான் நடத்துவேன் என்று சொல்றாரு will not walk in darkness apdinda irulin kiriye etra vidathil soolchiyoda vandal etra kootu kosigalai kondu vandal seri avigal onnai merkolla mudiyade idu vaakurudi eppa therma veli paattile nadandal dhaan andha vilavugalai perum revelation will lead you to a result velanga ungalku etra velanga na solludhe so adhe dhaan inga solraru yesiya 60th adhigaram இரண்டாம் வசனத்தை வாசிங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு கடைசி நாட்களுடைய காரியத்தை உங்களுக்கு இன்னொரு இந்த வசனத்தின் மூலமா காண்பிக்க விரும்புறேன் இதோ இருள் பூமியையும் காரிருள் ஜனங்களையும் மூடும் ஆனாலும் உண்மையில் கர்த்தர் உதிப்பார் கர்த்தர் உண்மை உதிப்பார் அப்படி என்ன இருள் என்று சொல்லும் போது என்று அப்படி என்றால் இந்த கடைசி நாட்கள் இருள் ஆனது எல்லா இடத்திலே கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் பேண்டமிக் எல்லாம் வரப்போகுது இருள் எல்லாம் வரப்போகுது ஆனா ஒண்ணு அதையிலே நீ நடக்க மாட்டாய் வெளிப்பாட்டு இல்லாவிட்டால் நீங்க என்னோட வந்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ரீலங்கையில் இருந்த வசனத்தை வச்சுதான் நிறைய காரியத்தை கத்துக் கொடுத்த வெளிப்பாட்டை பத்தி பேசினேன் இதுதான் வாக்குறுதி வனாந்திரத்திலே நான் அக்கடி ஸ்தம்பமாய் போகும்போது என்னது இருளின் பாக்க மேக ஸ்தம்பம் என்ன செஞ்சிச்சு அவர்களுக்கு கேடகம் ஆனிச்சு அக்கடி ஸ்தம்பம் என்ன செஞ்சிச்சு வனாந்திரத்தில் இருளான இடத்துல வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்தது வேற என்னது மிருகத்திலிருந்து தப்பி செல்ல வைத்தது ஸ்னேக்ஸ் அனிமல்ஸ் தெரியுமா உங்களுக்கு மிருகம் நாம நெருப்ப பார்த்தா கிட்ட வர மாட்டாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு ஹலோ தெரியுமா இல்லையா ஸோ என்ன சொல்றதுனா பிசாசு கட்சியும் சிங்க போல மிருகம் போல வரப்போது வெளிச்சமானது அவனை என்னது என்னது தடை செய்து விடும் பிசாசு பாம்பை போல வருமா பாம்பு அக்னி பார்த்தது பாம்பு என்ன செஞ்சோ சுட்டரிச்சிடும் வனாந்திரத்தில் அவரு பாம்பு கடினால் சாகல மிருகத்தினால் தாக்கப்படவில்லை ஏனென்ற அக்னி சம்பவமாக தேவன் நடத்தும் போது அது பாதுகாப்பு கொடுத்தது வில் நாட் வாக் இன் டாக்னஸ் அதுதான் வாக்குறுதி ரிசார்ட் விளைவு அடுத்த என்ன சொல்ற வாசிங்க அதே வசனத்தை ஆனாலும் உண்மையில் கர்த்தர் உதிப்பார் இல்ல இல்ல யோவன் எட்டாம் அதிகம் பனியண்ட வசனம் போமா முத ரிசார்ட் என்ன பார்த்தோம் வில் நாட் வாக் இன் டாக்னஸ் இருளி நீ நடக்க மாட்டாய் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்து ஜீவ ஒளியை அடைவான் 
லைட் ஆஃப் லைஃப் நான் கவனமாக கேளுங்க அப்படி என்றால் இந்த இடத்துல நீ வில் நாட் வாக் டாக்டர்ஸ் இருளி நடக்க மாட்டேன் இருள் சூழ முடியாது ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அது மட்டும் இல்லை நீ அடைய வேண்டிய என்ன லைஃப் லைட் ஆஃப் லைஃப் அப்படி என்றால் யூ ரீச் அ ஸ்டேட் வே யூ பிகாம் லைட் ஆஃப் த வேர்ல்ட் எத்தனை பேர் லைட் ஆஃப் த வேர்ல்டாக இருக்கீங்க சில பேர் லைட் ஆஃப் ஹோம் கூட இல்லை அப்புறம் லைட் ஆஃப் வேர்ல்ட் எப்படியா இருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்களா எங்கே கொண்டு போகிறாரு ஆனால் தான் நீ பார்த்தீங்கன்னா அக்னி ஸ்தம்பமா மேக ஸ்தம்பமா அவர்களை கொண்டு போய் எங்கே கொண்டு போகிறார் வாக்கு தக்கம் என்னது ஆழ்கே செய்கிற இடத்து கொண்டு போகிறாரு ஆழ்கே செய்ய மட்டும் இல்லை அவர்கள் உலகத்துக்கு தேசத்துக்கு வெளிச்சமாய் மாற்றும்படி தே பிகம் லைட் அப்படி என்றால் என்னது லைட் ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்லும்போது என்னது அதே அது வசனத்தை வெளி வியாக்கியதானம் பண்ண போகிறேன் எப்படி வியாக்கியதானம்னா வேதத்தை வச்சு தான் வேதம் வியாக்கியாதம் பண்ணும் யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் நாலாம் வசந்த வாசிங்க அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அவருக்குள்ளே ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியா இருந்தது அந்த அவருக்குள்ளே ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷனுக்கு ஒளியா இருந்தது அப்படி இருந்தால் லைட் ஆஃப் லைஃப் என்று சொல்லும் போது ஆண்டவருடைய ஜீவன் பூரண அடைந்த ஒரு வாழ்க்கை லைஃப் தட் இஸ் சோ மச் கண்டெய்ன் வித் ஜீசஸ் அப்போ ஏசு என்ன சொல்றனா அக்கின் ஸ்தம்பத்தை மேக ஸ்தம்பத்தை நீ பின் தொடர்ந்து வர வர அதன் மூலமா வெளிப்பாட்டை நீ பிற பிற என்ன அடக்க போகுது உனக்குள்ள ஒளியின் வாழ்க்கையை கொண்டு வர போற ஆனால் தான் நீ காணாம் தேசத்து போன பிறகு யூ ஆர் லைட் ஃபார் நேஷன்ஸ் தீர்கசனத்தை நிறைவேற்றணும் அவர்கள் அதுதான் இயேசு நம்மளை பார்த்து மெத்தியோ ஐந்தாம் அதிகாரத்தை சொல்ல நீ உலகத்துக்கு ஒளியாயிருக்கிறாய் எப்போது ஒளியாய் மாற முடியும் வெளிப்பாட்டை பெற்று அனுபவித்து மூன்றப்பட்டு கட்டப்பட்டு அதோடைய விளைவு என்னது ஒளியின் ஜீவன் உனக்குள்ளே வரும் அப்படி என்ற என்ன அர்த்தம் பிரிவார்களே அப்படி என்னது பலவான் கையிலே நீ அம்பாய் மாறிவிடுவாய் அம்பு எதுக்காக விரோதியுடைய கோட்டையை தகத்தறிய அப்படி என்ன லைஃப் ஆஃப் ஜீவனாய் நீ மாறும் போது தேசத்துடைய இருளை போக்குறவனாய் மாறிவிடுவாய் தேசத்துக்கு பதிலாய் மாறிவிடுவாய் சொல்றாரு எத்தனை பேர் தேசத்துக்கு பதிலா இருக்கீங்க நீ காலையில தேவன சமத்துல ஜெபிச்சு ஜெபிச்சுட்டு இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு தேசத்து குறித்து ஆண்ட ஒரு பாரத்தை கொடுத்தாரு அதை பேசிட்டே இருந்தேன் யோசிச்சேன் எப்படி அந்த தேசத்துக்கு நான் ஒளியாக மாறணும் ஹவு கேன் ஐ பிகாஸ் ஆண்டு அதுக்காக தான் அழைத்தார் நீங்கள் சபைக்கு ஒளியாக இருங்கன்னு சொல்லல நீங்கள் எல்லாரும் அதுதான் போராடுறீங்க சபைக்கு ஒளியாக மாறுவது யூ ஃபைட்டிங் டு பிகம் லைட் டு த சர்ச் நோ அவுட் சைட் லைஃப் லைட் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றா நமக்குள்ளே பிரகாசிக்கிற ஒளியாய் மாறும் நம் மூலமாக என்ன செய்து வி வில் டச் நேஷன்ஸ் தேசத்தை நாம் தொட ஆரம்பிப்போம் வி வில் பிரிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் நேஷன்ஸ் எப்படி யோசே அந்த பஞ்ச காலத்திலே பொருளா நீதியை செய் என்னது ஒரு செய் ஒரு புதிய நிலைக்கு கொண்டு வந்தான் பிகாஸ் யூ வாஸ் லைட் ஃபார் நேஷன்ஸ் இருஷா சொந்த பொருளாத்தே சரியாக நமக்கு பார்க்க தெரியல வி ஆல்வேஸ் ஸ்பென்ட் ஆன் மணி நாட் ஸ்தீவர் ஆஃப் மணி ஸ்தீவர்ஷிப் ஸோ ஒளி லைஃப் லைட் ஆஃப் லைஃப் ஸோ இருளி நடக்க மாட்டா ஆனால் ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகிற ஒரு எல்லைக்கு கூட என்ன இல்லை என்னது ஒளியின் ஜீவன் உனக்குள்ளே கொண்டு வர போற ஏன்பா ஏனென்றால் நீ தான் தேசத்துக்கு பதிலாய் மாற போற ஏனென்றால் தேசத்தோட இருளை போக்குற நீ தான் எத்தனை பேர் மற்றவங்க கூட இருளை போக்குவீங்க இருளை போக்க மாட்டீங்க இருளை கொண்டு வருவீங்க எப்படி நம்மளுடைய ஜீவித்தினால 
பேச்சு மூலமாக வாழ்க்கை மூலமாக Because of our life and speech that brought darkness to them, not light. So, this is what I'm going to say. You really need to say, Baba. You 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 say, Baba. But you don't have to say, Baba. Baba. அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள் மூலமா என்ன நீங்க உலகத்துக்கு ஒளியா தேசத்துக்கு ஒளியா உங்களுடைய மாற்றுப்படி தீர்மானம் எடுத்த நீங்க நீங்க உங்க மூலமா அநேக தேசத்தை ஆளுகை செய்ய போறீங்க விளங்க உங்களுக்கு கடைசியாக அதோடைய விளைவை பார்த்துட்டோம் ரிசார்ட் என்னது இருள் நடக்க பாட்டாய் வெளிச்சு தின்ஜீவனை பெறுவாய் வெளிப்பாட்டு வருகிறது வெளிப்பாட்டுக்கும் விளைவுகளுக்கு நடுவிலே எனது ரெஸ்பான் நீங்க வெளிப்பாட்டை சரியாக விதத்திலே பெரும்படி பெரியாக சரியான விதத்திலே புரிந்து கொள்ளும்படி ஜீர்ணிக்கும்படி விட்டால் விளைவுகொலை நடக்க முடியாது வெளிச்சத்தை பத்தி கொஞ்சம் வேகமா சொல்லமா வட் இஸ் லைக் தாஸ் அப்படி என்ன இருந்தது ஜீவன் உள்ள ஒளியின் வாழ்க்கை சொல்லும் போது என்ன இருந்தது தெரியுமா யூ டிஸ்பேல் டாக்டர்ஸ் எங்க போகிற இடத்துல இருள போக்குவீங்க இருள போக்குவீங்க you will dispel darkness in your working place unga vela edathu irulla pokuvinga kudumbathile irulla pokuvinga ungala paathu pisas oduvaan enna sonna ungala paathu pisas oduvaan ethra theriyunga karpambuchu ungala paathu odudhu ana neenga enna seiyinga karpambuchu paathu oduvinga adhu solo ya jaya varade ala da paathu paathu edha adha paathu chinnu ondu paathu oduvom ஸோ இருளை போக்குறவராய் மாறி அப்படி என்றால் உன்னுடைய வாழ்க்கை பிசாசு கட்டுக்களை உடைக்கும் யோர் லைஃப் வில் பிரேக் பவர் ஆஃப் டாக்னஸ் மற்றவருடைய வாழ்க்கையில் இருளி இருந்துச்சுனா அது அதை உடைக்கும் மற்றவர் இருளி இருந்து மீக்குவ பிகாஸ் நீ வெளிச்சம் டிஸ்பேல் டாக்னஸ் வேற என்ன வெளிச்சம் என்று சொல்லும்போது என்னது நாட் ஓன்லி டிஸ்பேல் டாக்னஸ் யூ டிஸ்பேல் ஃபால்ஸ் போலியானதை வெளியரங்கமாய் கொண்டு வருவாய் எங்கெல்லாம் போலியா இருக்கிறதோ பித்தலாட்டம் இருக்கிறதோ நீ வெளிச்சமா இருக்க போது அந்த இடத்துல பித்தலாட்டம் வெளியே வரும் வேற இடத்துல பித்தலாட்டம் பித்தலாட்டம் செய்யறா பாச என்ன செய்ய தெரியல பொறுக்க முடியல பயப்படாத நீ வெளிச்சமா இரு அந்த பித்தலாட்டம் தன்னால வெளியாகும் ஆட்டோமேட்டிக் நீ வெளிச்சமா இல்லைன்னா அது வெளியே வர முடியாது வேற என்ன அறியாமை நீக்கும் அது வேற என்ன பாவத்தை நீக்கும் வேற என்ன துக்கத்தை நீக்கும் நம்பிக்கை இல்லாத நீக்கும் ஆல் தீஸ் வேர் பி ரிமூவ் லைட் அதான் செய்யும் அறியாமை நீக்கும் நம்பிக்கை இல்லாத வாழ்க்கையை நீக்கும் துக்கத்தை நீக்கும் சந்தோஷத்தை கொண்டு வரும் தட்ஸ் வாட் இஸ் லைட் ஸோ இந்த லைட் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுடா யூ வில் ஹாவ் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் என்னது லைஃப் ஸ்டால் கேரக்டர்ஸ் Yelbu. Joy will be become your life. Sabi karmu. Pretty on the map, brother. It's not joy. Okay. You can't tell me who is going to be a good person. That's why you're going to be a good person. Yeah. Joy will be become your strength. How many people are going to be a good person? Amen. 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 joy will be the strength balan ella vishayathu taaku pudichi meerkollu vekkum so appa enna so velicham enna solum bodhu idha dhaan varnikkarar velanga ungalke so velichathu pathi pesirom seri ipa adutha respond enna seiyanu paasa adhi thedivaga varnikkarar vaasippom 8th adhigaram 12th vasanam மறுபடியும் மேசு ஜனங்களை நோக்கி நான் உலகத்திற்கு ஒளியாயிருக்கிறேன் என்னை பின்பற்றுகிறவன் இருளிலே நடவாமல் ஜீவ ஒளியை அடைந்திருப்பான் என்றார் என்னை பின்பற்றுகிறவன் என்ன சொன்னாரு 
ஆண்டவர் என்னோடு அங்கே என்ன பேசுனா தெரியுமா உன்னோட எதிர்காலத்தை உனக்கு தெளிவாக நான் காண்பிக்கணா பின்பற்றுவா அறியாமை உன்னோட வாழ்க்கையில் நீக்கணுமா பின்பற்றுவா ஞானம் உள்ள வாழ்க்கையிலே இருக்கிறமா பின்பற்றிவா வெளிச்சுட்டு வாழ்க்கையை நீ வருமா பின்பற்றிவா பின்பற்றாவிட்டால் என்ன நடக்காது இருளே தான் நடந்துக்குவேன் அப்ப காரணம் என்ன தெரியுமா வெளிப்பாட்டு உனக்குள்ளே ஒரு காரியம் செய்யவில்லை வெளிப்பாட்டு உனக்குள்ளே சரியா வரல அப்படிதான் சொல்றாரு என்ன சொல்லும் போது என்ன சொல்றாரு முதல் தேன் என்று வார்த்தை பார்த்தோம் தேம் என்று சொல்லும் போது நிறைய பேர் அப்படிதான் சொன்னாரு நிறைய பேர் கிட்ட பேசுறாரு ஆனா அதுல என்ன சொல்றாரு ஹி அப்படின்றால் அந்த பெரிய கூட்டத்திலே ஒருவன் என்னை பின்பற்றி வந்தா போதும் இந்த பெரிய கூட்டத்தில் யார் பின்பற்ற வரப்பா ஹி ஹூ ஃபாலோ ஃபாலோ என்ற வார்த்தையை பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ நான் இருபது வருஷம் முன்பு ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ண ஏற்றுக்கொண்ட அதோடு பின்பற்றுறதுக்கு ஏற்றுக்கொண்டாய் ஆனால் இதுவரைக்கும் பின்பற்றி வருகிறாயா பின்பற்றி வரலனா இருள் ஒன்னை சூழ்ந்து தான் இருக்கும் பின்பற்றி வரலனா வெளிச்சத்துடைய ஜீவன் உனக்குள்ளே இருக்காது விளங்க உங்களுக்கு ஸோ பின்பற்றுதலை சொல்றார் ஃபோலோ எத்தனை விளங்க நான் சொல்றது ஃபோலோனா அப்படின்னா நான் பின்பற்ற வேண்டும் ஓகே பாச பின்பற்ற நான் உங்களுக்கு நாலு ஐந்து வரைபடத்தை காண்பிக்கிறேன் அந்த வார்த்தை கிரேக்க பதத்தில் இட்ஸ் இட்ஸ் சிக்னிஃபை ஃபோர் ஃபைவ் திங்ஸ் ஓகே முதலாக அந்த பின்பற்றல் என்று சொல்லும் போது ஃபோலோ வாய்ஸ் கவுன்சில் அப்படி என்றால் ஞானம் உள்ள ஆலோசனையை பின்பற்று எங்க போட்டிருக்கு சங்கீதம் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் துர்மாக்களுடைய ஆலோசனைப்படி நடாமல் துர்மாக்களுடைய ஆலோசனைப்படி நான் துர்மாக்கனோடு சொல்ற கேட்கலையே துர்மாக்கர் என்று சொல்லும் போது உன்னை தவறான பாதையை ஆலோசனை கொடுத்து தவறான காரியங்கள் கொடுக்கிறவன் தான் துர்மாக்கன் வேதத்தை விட்டு விளையாகும்படி செய்ய வைக்கிறாங்க ஆவியானவருக்கு விரோதமாய் செய்ய சொல்றாங்கன்னா அவங்க துர்மாக்கன் சோ இந்த இடத்துல ஆண்டு என்ன சொல்றாருனா நானே ஆலோசனை கத்தர் எங்க போட்டிருக்காரு ஏசியா ஒன்பதாம் அதிகாரத்தை சொல்றது ஐ எம் அண்டர்ஃபுல் கவுன்சில் இருக்கா அப்ப என்னை நான் நான் அருமையான ஆலோசனைக்காரன் அருமையாக உன்னை ஆலோசனை அதை என்ன சொல்ற வேத உன் மீது என் கண்களை வைத்து உனக்கு நான் ஆலோசனை சொல்வேன் அப்படி என்றால் தேவடைய ஆலோசனை எத்தனை பேர் நாடுறீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கையில சில முடிவு எடுக்கும் போது தேவடைய ஆலோசனை நாடுறீங்களா நடல வீட்டு வாங்கும் போது ஆலோசனை ஆடுறீங்களா இது எது முடிவு எடுத்தாலும் என்ன காரியம் ஆலோசனை கேட்கறீங்களா கேட்கல ஆலோசனை கேட்காம எடுத்த முடிவுனால என்ன நடக்குது ஆலோசனை கேட்காம முடிவு எடுத்தனால என்ன நடக்குது நிறைய பிரச்சனை ஏ அது செய்யாத அது வாங்காத இல்ல இல்ல உங்களுக்கு தெரியாது பாச அந்த இடத்துல இன்னும் பூம் ஆயிரும் ஆனா வாங்கின பிறகு கேட்டது பிங்கின் ஆயிரும் அப்புறம் அப்புறம் அது பேரு என்ன சொல்லிக்க ஆலோசனை கேட்கல ஆலோசனை கேட்கல அதை ஈடுபடாத அந்த பணத்தை போடாத இது போடாத ஆலோசனை கேட்கல தேவ ஆவியாருடைய ஆலோசனை கேட்காம செய்தனால இருளில் மாட்டிக்கொண்டாய் அப்ப ஆண்டோ சுவை என்னை பின்படுத்த வரப்புதா நான் நல்ல ஒரு ஆலோசனை காரணம் உனக்கு அருமையான ஆலோசனை சொல்லுவேன் அந்த ஆலோசனை கேட்டு நீ நடந்தாய் என்றால் என்னது இருளில் நடக்க மாட்டாய் வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா இருப்பாய் வெளிச்சத்தின் ஜீவன் கவுன்சில் ஆஃப் காட் தேவனு ஆலோசனை கேட்கிறவர்களா இருக்கீங்க தேவனு ஆலோசனை அதிகமாய் நாடுறவராக இருக்கீங்க உங்களோட வாழ்க்கையிலே நீங்க எப்ப தரமா ஆலோசனை கேட்பீங்க தெரியுமா எப்ப முக்கியமான பிரச்சனையை தான் ஆலோசனை கேட்பேன் உங்களோட வாழ்க்கையில் அன்றாட ஜீவத்தில் ஆலோசனை கேட்க மாட்டீங்க அதனால தான் என்ன உங்க வாழ்க்கையில இருந்து இருள் இருக்கு வெளிச்சத்தின் ஜீவன் இல்லை That's why you are walking in darkness in many areas of your life. 
உன் குடும்ப வாழ்க்கை குறித்து ஆலோசனை கே ஆண்டு கேப்பியா பிள்ளைகள் குறித்து வாழ்க்கை குறித்து ஆலோசனை கேட்பாயா திருமண வாழ்க்கை குறித்து ஆலோசனை கேட்பாயா வேலை கொடுத்து ஆலோசனை கேட்பாயா நவ ஒரு ஆலோசனை கேட்கறது இல்லை ஆனால் எடுத்து முடிவினால் நடந்தனால் அது இருளின் போகும்போது காட் வான்ஸ் மீ டு வாக் லைக் திஸ் ஆண்டவன் இந்த மாதிரி நடக்க சொன்னார் நடக்க சொல்ல உன்னுடைய முட்டால் தன் தன்மையினால முட்டால் முடிவினால நீ இருளில் நடக்கிற ஸோ யூ நவர் லிசன் டு த கவுன்சில் ஹலோ எத்தனை விளங்குது அப்ப ஆண்டு சொல்ல சரியான ஆலோசனை தேடு அப்படின்னு ஆலோசனை கொடுக்கிறவர்களை நான் அதிகமா நாடுவேன் பரிசுத்த ஆவியான எனக்கு ஆலோசனை ஆலோசனை கொடுக்க இஸ் அ கவுன்சிலர் பைபிள் சொல்லுதா இல்லையா அவருடைய ஆலோசனை கேட்ப வேத எனக்கு ஆலோசனை கொடுக்குது அது மட்டும் இல்லை என்னை சுற்றி சில ஒரு சில நபர்கள் இருக்கிறாங்க முக்கியமான நபர்கள் அவர்களோடு பேசுவேன் அவர்களோடு சொல்லுவேன் ஆலோசனை கேட்ப வாய் ஆலோசனை கேட்டா இருளி நடக்க மாட்டாய் இருளை சூழாது சில பேர் பாருங்க ஆலோசனை கேட்பாங்க ஆனா முடிவு எடுத்து ஆலோசனை கேட்பாங்க பாத்துறீங்களா Can you pray for me, you know? Pastor, for A, A, A thing. And I already decided, I think A better. I'm going to tell you. I'm going to tell you. I'm going to tell you. That's not the same. You know? 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 I always want to hear what the Holy Spirit say. Parishwath Avi, what is it? பரிசுத்தாவி இதை குறித்து என்ன சொல்றார் இதை குறித்து என்ன சொல்றாரு வேதம் என்ன சொல்லுது ஆலோசனை கேட்பேன் ஏன் இருளில் நடக்க மாட்டேன் விளங்க உங்களுக்கு இரண்டாவது வரைபடம் இணை காண்பிக்கிறதால் ஒரு மாணவனுக்கும் ஒரு வாத்தியார் உள்ள உரையாடல் உறவு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வாத்தியார் உங்களுக்கு என்ன கற்றுக் கொடுப்பாங்க வாத்தியார் பள்ளிக்கூடத்தில் கற்றுக் கொடுக்கும் போது மாணவனா நீ கேட்கல என்ன நடப்பேன் முட்டை வாங்கிட்டு வருவேன் இல்லையா வாழ்க்கையில் முட்டையாக இருப்பேன் ஏன் வாத்தியார் சொல்லும் போது கேட்கல அப்போ ஆண்ட சொல்றது இயேசு எப்படி கூப்பிட்டாங்க ரபாய் ரபாய்னா என்ன தெரியுமா போதகரே வாட் இஸ் காட் இஸ் டீச்சிங் இன் யோர் லைஃப் உன் வாழ்க்கையில் சில வாழ்க்கையிலே சில காரியங்கள் போகும்போது ஆண்டு சில காரியங்களை கற்றுக் கொடுப்பார் ஐ யூ லேர்னிங் தட் Are you listening to the teacher? What is God is currently teaching you from the word of God? In the word of God, there are the most important things in this world, the most important things in this world, the most important things in this world. Why? That's why I'm going to get to my life. I need to follow that. Why? That's why I'm going to follow that. I'm going to get to my own life. I'm going to get to my own life. I'm going to get to my own life. So what is currently God is teaching you? That's why I'm going to get to my own life. இதெல்லாம் கேட்க மாட்டீங்க வாட் இஸ் காட் இஸ் டீச்சிங் யூ எம்பசைசிங் யூ ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டு வயசு உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாருல்ல அதை போய் வீட்டில் போய் கேட்க உட்காந்து கேட்குறீங்களா ஸ்டூடெண்ட் போல இல்லை இல்லைல்ல அப்போ இருளையும் நடந்து தான் ஆவீங்க சண்டே யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ லிசன் டு த டீச்சர் ஒரு மனிதன் பேசுகிற மனிதனுக்கு பின்னால் பரிசுத்த ஆவியான என்ன செய்ய வேதத்தை வைத்து ஒன்று கற்றுக் கொடுக்குறார் அது உன்னுடைய எம்பசியாக இருக்கணும் சில வேலையில் சொல்லுவோம் இந்த காரி ஆண்டு சொல்ற நம்மளுடைய சபைக்கு இந்த காரி சொல்ற இந்த காரி இந்த புத்தகம் இந்த மாதிரி சொல்லுவோம் ஏன்னா அதை குறித்து நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் வாட் இஸ் கரண்ட்லி காட் இஸ் டீச்சிங் ஆண்டு என்னோட தெளிவா இருக்கும் போது அங்கு நான் மூன்று மாதங்கள் முன்பாக இதை குறித்து சொன்னார் வெளிப்படுத்துற விசேஷ புஸ்தகத்தை கவனம் செலுத்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னார் அது மட்டும் இல்லை இதை குறித்து கவனம் செலுத்து இதை குறித்து கவனம் செலுத்து எப்படி புஸ்தகத்தை குறித்து கவனம் செலுத்து இதை குறித்து யோசி இதை குறித்து தீஸ் ஆர் டீச்சிங் தட் காட் வாண்ட்ஸ் டு டீச் மீ இதற்காக அதை நான் கவனமாக கேட்டு என்னுடைய வாழ்க்கையை கடைபிடிக்க ஆரம்பித்தனா இருளில் நடக்க மாட்டேன் என்ன ரிசீவ் கமாண்ட் கமாண்ட் காட் இஸ் கிவிங் டு யூ சொல்லுங்களேன் உடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் என்ன கட்டளை கொடுத்து கொண்டிருக்காரு ஒன்று ஒரு விளக்கனையும் தெரியல ஏந்திரமா யூ நாட் லிசனிங் டு த கேப்டன் யோசுவா காண தேசத்தை கைப்பற்றுறதுக்கு 
ஹி லிசன் டு த கேப்டன் அதனால் என்னது யுத்திகள் கொடுக்கப்படுது ஸ்ட்ராட்டஜி எதுக்காக யுத்திகள் அந்த யுத்தியின் மூலமாக வாக்குறுதியே சுகந்து கொடுந்த அந்த யுத்தியின் மூலமாக அந்த காணா தேசத்தை சுகந்து எடுத்துக்கொண்டா வாக்குறுதி என்னிடத்தில் தேவன் தெளிவாய் சொன்னார் என்ன செய்யணும் கூட சொன்னார் ஐம்பத்தி நாலாம் அதிகாரத்தை சொன்னார் அது என்ன செய்யணும் எப்படி செய்யணும் எப்படி சொல்லணும் சொன்னார் விளங்குது Listen to the commando and listen to the captain. What is saying to you? That's the KKA motto. So, if you don't have to go to the KKA, you don't have to go to the KKA. 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 So, if you don't have to go to the KKA, what do you do? What do you do? ரெண்டு சாமியல் புஸ்தகத்தை என்ன பார்த்தா பிலிச்சருக்கு அவனுக்கு விரோதமாக வரும்போது அவன் என்ன செஞ்சா உடனே ராணுவத்தை கொண்டு போனா இரண்டு முறை வேத சொல்லுது இருக்கா அவனுக்கு ஆண்டவர் எப்படி செய்யணும்னு முத முறை கற்றுக் கொடுத்தா இரண்டாம் முறை வித்தியாசமாக கற்றுக் கொடுத்தார் நாட் சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி பிகாஸ் ஈ லேர்ன் டு லிசன் டு த கேப்டன் ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கையில் கேப்டன் இல்லை ஏந்திரமா நீங்களே கேப்டன் நீங்களே கமாண்டோ That's why you are, you are walking in darkness. Now, if you talk to me, I will say, Did you listen to God? I will tell you. If you tell me, you will tell me. 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 You never listen to the captain. Nangavu Daga. ஒரு வேலைக்காரனுக்கும் எஜமான் உள்ள உறவு வேலைக்காரன் என்ன செய்வான் எஜமானுக்கு பணிவிடை செய்வான் அவன் எஜமானே பின்தொடர்ந்து போவான் ஏன் போறான் ஏன் ஏஜமான பின்தொடர்ந்து போனால் தான் அடுத்த பணி என்னன்னு தெரியும் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாஸ் இதுதான் ஆண்டோட்டு கேட்ட இந்தியாவில் இருக்கும் வாட்ஸ் நெக்ஸ்ட் டாஸ் ஃபார் மீ லோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன செய்ய What's next task? What do you say? If you are a slave, you will listen to the master. What is the next task? You have biologically, you plan for your next task of your life. You are the master of your life. You don't allow Jesus to be a master. If you allow Jesus to master, you don't allow Jesus to master. Sometimes Jesus stops you not to do this. What do you say? உங்களுடைய விருப்பத்துக்கு எதுவாக செய்ய மாட்டார் நீங்க நிறைய இடத்துல அவர் எஜமான யூ நெவர் சி மாஸ்டர் பிகாஸ் வாய் யூ வாண்ட் பி மாஸ்டர் ஏன்னா அவர் என்ன எங்க இதை செய்ய சொல்லுவார் இதை வேணா சொல்லுவார் இதை சொல்லுவார் அவருக்கு எது எது முக்கியம் எது முக்கியமான எந்த இடத்துக்கு போகணும் அவருக்கு தெரியும் ஹி இஸ் அ மாஸ்டர் சோ உன்னோட வாழ்க்கையில நீ எல்லா காரியங்களையும் நீ முடிவு எடுத்தா நீ தான் எஜமான் தேவன் அல்ல தட்ஸ் வாய் யூர் வாக்கிங் இன் டார்க்னஸ் அதாவது இருளி நடக்கிற வெளிச்சத்துக்கு இடமே இல்ல என்னோட வாழ்க்கை கேட்டீங்களா என்னோட விருப்பத்துக்கு எதுவா ஆண்டு எதுவும் சொல்லல தெரியுமா என்னோட விருப்பத்துக்கு விரோதமாக தான் சொன்னாரு ஐ ஜஸ்ட் அப்படி இருந்தீங்களா இருளி நடப்பீங்க வெளிச்சத்தின் பிள்ளையா இருக்க மாட்டீங்க இப்ப சொல்லுங்க ஐயூ ஃபாலோவிங் ஹிம் அவர் என்ன சொன்னாலும் செய்ய தயாரா எஜமான் சொன்னது மறு உத்தரவாதம் இல்லை ஆபராம் சொன்னது உன் தேசத்தை விட்டு போப்பா வர் தர்க்கம் பிள்ள எஜமான் சொன்னதை கேட்டான் மோசை எஜமான் சொன்னதை கேட்டான் ஐ உனக்கு ஆண்டவரா இயேசுக்கு எஜமானா இல்லை இஸ் அ சேவிய உனி இஸ் நோட் அ மாஸ்டர் அப்ப அவர் பின்தொடர்ந்து வரும் எஜமானுடைய சத்தத்தை கேட்டு எஜமானுடைய விருப்பம் என்ன செய்ய கற்றுக்கொள்கிறார் 
subjection. Submit to the teacher's teaching. Learning. And quieting. Applying. That's the man who is doing it. You are a teacher. You are a student. Are you a soldier? Porche will have a Catalica Catalina, Utilaga Catalina. Soldier de Vela Draba, Ingapo de Renditimuti Renditimuti, Renda Madigar Vasinga. Second Timothy, Chapter Two, Verse Three Negra. உத்தரவாதம் <laughs> The end will can't be correct. Canadi la Mugata Baka Bodenesi, Canadi la Mugam Bargain Melango, Sota, Nadesi, Adamurbabi, in a Canadi like the Puro Serilan Seripat, yes, Seripat, the end to look another day. Nice. Be the Canadi and the Canadi Lenesi, the Mude, Muga Bavani can't be good. The guy can't be good there. Alagarka. That's what is. So that you say that now, you will cut the sata or a cut the body go in the city. It's bring you to a place of environment. Yen terma, ini kan? Ini perasaan yang marga leh ini serag terma. You will cut the body. You will have to be naiyamai pesi, vanjikro or padi leh kundu pora. Yen katasi narka apuli pata kari nada kau. Ini dah unmei. Seri wasi muni ma. Nalap porche wega raga. Nalap porche wega nai tinggal ni buwi. Okay, nalap porche wega tinggal. Unge tu peral surang. Umbo porato. Butakal Nala Sipa. I was running later ago. Yarach of the Sulinga. Why in the Rangaway? Actually, Yanak Terinja and Namdo were stabbed at the Gilan. Yeah, was stabbed very stabbed at the Gilan. I know Yanako the pair. He's a president. He was our Kundi, the Villy would lend over Papa or Pasa Radikra. Our Africa desa, Africa desa Patina, the Rio Poratum. Maria Savalo. Tupai Kora Talela Vichagan. So, our way is all right. Our fight as a good soldier. Fight as a good soldier. Now, we are just so much. Sister, we are not going to be able Tandil save a company, Evanum, Tanay save a melody the Kondavanaki, Echavana Irukumbadi, Pilaput Kadita, Aluval Galil, Siki Kolamatan. Okay, no put again. A soldier in active service tangle himself in the fair of everyday life. Abra in the gross in every area of their life. Abra Bulaka to a poke lay a brave gross under the Anna Mulukula Manavar there. You are in the battleground. Ungu guru virudhi irkra, and the virudhi ungu le taka varanu teriila. So, a soldier must always ready to battle. Sariya, veli prithi vishe padanala madhigar nanga vasan davasi chee dam jebchero. Abhada, mudichchar parge. Sri Galal Tangale, Kare Padata, the Vergal Ivergale, Karpula Vergal Ivergale, Art Kutti Anaver, Yenge Ponalum, our pin Patrigra Vergal Ivergale, Inga, very particular Vishesh, Padana, Madigar, Nanga was a soldier, Apina Kadassin Artkale were saying, Hey, they were a pin put at the pin put at the Art Kutti Anaver, pin put in the Varagala. They follow the lamb, wherever the lamb go. Other than nobody walk here, and Marbodi Chuligre, Ulteri Manet Rathri Pura. Budaya kala anda ini noda secara karing le pesanare, ini udah utara wadang le kuriti pesanare, ini udah alai pe kuriti pesanare, adale neriya karya te ina manam marum badi u sunnali bandici, anda samudra wadai ini ina upukurita, yein secara karing terli bi lada nje, hari pendan, adale polambi gede anda udah sunne, anda beri ini seri le, ini seri le de, yein ter ma, yein aku orang 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 jiwan kuruka bertuk, orang orang water dah, ini water yar kah ter ma yesus kristus ada. 
எனக்கு குடும்பம் இருக்கு மனைவி இருக்கு அது உண்மைதான் பிள்ளைகள் இருக்காங்க பேர பேசி இருக்கா அதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா அவர்களுக்காக ஓடவில்லை பெரிய பாருங்களே நான் ஓட வேண்டியது ஒருவருக்காக யார் என்னுடைய எஜமான் என் அழைத்தவர் அவரை தான் நான் பின்பற்றது வரணும் ஒரு மணி நேரம் ஆண்டுக்கு முன்பா ஒப்பு கொடுத்த ஆண்டு தெளிவாய் சில காரியங்களை பேசினார் எப்படி தீர்க்கசனத்தை குறித்து அது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் எப்படி தீர்க்கசனத்தை எப்படி பின்தொடர்ந்து வரணும் சில வெளிப்பாட்டுகளை கொடுத்தாரு அதை குறித்து விளங்கும் போது ஆண்டு நான் சொன்னேன் சில காரியங்கள் எனக்கு புலப்படலை மனம் திரும்பினேன் வாய் காட் வான்ஸ் யூ டு பி ஃபாலோ ஹிம் 